ఎంత సేపు తుడుస్తావరా అమృత విలాస్ బోర్డుని నీ తుడుపుగా చెరిగిపోయి మృత విలాస్ మిగిలేట్టుంది వచ్చి యాడ్ చూడు దాను కీసే నల్లమోతు పెద అంజమ్మ జననం పంతొమ్మిది వందల రెండు మరణం రెండు వేల రెండు అయిపోయి ఎవర్రా మీ బామ్మ వందేళ్ళు బతికేసింది అబ్బా మా బామ్మ ఏంటి అది పోయి వందేళ్ళు అయింది పక్కన యాడ్ చూడు సరే సర్లే పసందైన వంటలతో విందు బ్రహ్మాండమైన వసతులతో గదులు ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీస్తో బోర్డింగ్ అండ్ లాడ్జింగ్ ఈ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను అందుకోవటానికి డాలర్స్తో అవసరం లేదు రూపాయలుంటే చాలు మీకు అత్యంత చేరువలో మీ హైదరాబాదులో మీ అశోక్ నగర్లో ఇలాంటి స్పెషల్ అట్రాక్షన్స్తో కొత్త హోటల్ వచ్చేస్తే మన హోటల్ పరిచితే కానరా కొంప తీసి మా బాస్ పెడుతున్నాడంట దృశ్యం లేదు వద్దు చూసావా మన బిజినెస్ దెబ్బ కొట్టడానికి మన పక్కన ఎవరో లాడ్జింగ్ అండ్ బోర్డింగ్ హోటల్ పెట్టేస్తారంట ఇంకా మన గుడుగులు పూసేసుకోవచ్చు సగం సగం చదివితే అలాగే ఉంటుంది యాడ్ పూర్తిగా చదువు మీ అశోక్ నగర్ లో మీ అమృత విలాస్ లో అన్ని సదుపాయాలతో గది అద్దెకు లభించును ఏంటి మన హోటల్లోనే అవునరా మన హోటల్లోనే మనకి తెలియకుండా ఎవరో రూమ్ లు అద్దెకి ఇచ్చేస్తున్నారు అద్దలేదు గిద్దలేదు యాడ్ నేనే ఇచ్చాను అవును నేనే ఓ గది వేస్ట్ గా పడుంది దాన్ని అద్దెకి ఇవ్వటం మొదలు పెడితే రోజుకి నాలుగు వందలు వస్తాయి ఎంచక్క మన హోటల్ బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది నేను ముందే చెప్పాను నువ్వే వినలేదు ఓ రెండు వందల రూములు ఉన్న స్టార్ హోటల్ కడదామని రెండు వందల రూములు ఉన్న స్టార్ హోటల్ మనం కట్టడం నాలుగు రోజుల క్రితం కుక్కర్ గ్యాస్ కట్టిపోతే కొత్తది కొంటాను డబ్బులు లేవు మన దగ్గర wish you best of luck sir i wish you all the best nen edo operation theater ki velthunnatu naak cheptare enti edo alavadu prakaranga cheppam mee ribbon cut cheyandi sir aagandi photographer vachadu o still ichhe si lopal ki ravaya ikkada close lu hey hey ikkada kada ikkada nu vandani balle vallu tisukotu no smile please ఇంత హడావుడు అవసరమా సార్ మీరు మా హోటల్కి మొదటి కస్టమర్ అందుకే ఈ గౌరవం ఈ సత్కారం సరే సరే నేను రెస్ట్ తీసుకోవాలి లీవ్ మీ అలోన్ ఈ రాత్రి మా హోటల్లో మీకు శుభరాత్రి కావాలని మేము ముగ్గురం కోరుకుంటున్నాం సార్ ప్లీజ్ రేపు ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చి కనపడు అప్పటిదాకా నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు నేను అసలు మూడీ ఫీల్ అయ్యాను పట్టుకో నేనే కట్ చేసుకుంటా హలో రే హలీం బాయ్ అకౌంట్ లు చూస్తూ బాయ్నే మోసం చేస్తావా నిన్ను మా కంటే ముందు పోలీసులే పట్టుకోవాలని కోరుకు తెల్లారింది లేవండోయ్ కొకరోకో మంచాలి ఇంకా దిగండోయ్ కొకరోకో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ మీ టిఫిన్ రెడీ మీరు ఫ్రెష్ అయ్యి టిఫిన్ చేస్తుంటే నేను ఫ్రెష్ గా కాఫీ తీసుకొచ్చేస్తాను సర్ విత్ స్మైల్ స్మైల్ ఓకే ఇట్స్ రైట్ నో ప్రాబ్లం పావులాంటి రాత్రి రే పెళ్లి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి అంత కంగారు పడతావే పెళ్లి కాదురా బాబు తద్దిన తద్దిన కొంప తీసి మీ బాంబు పోయిందా బామ్మ కాదురా బల్లి బల్లే ఇడ్లీ పిండిలో బల్లి పడింది ఎవరో తిన్నావా నేను తినలేదు లోపల ఉన్న కస్టమర్ తింటుంటాడు
అంటే వాడికి మనం విషాహారం పెట్టామా ఓరి నాయి నోయ్ అది కాదు తిని వాడు చచ్చాడంటే అసలు ఇదంతా దీని వల్ల జరిగింది వచ్చిన మొదటి కష్టపడి రేపు శవ అయిపోయాడు తినే దాంట్లో బలు పెడితే చూసుకోవద్దు నేను కాదు రా అరవ సర్వీసింగ్ గాడు అల్లం చెట్టీలోకి బెల్లం తీసుకురారంటే బల్లిని తీసుకొచ్చి ఆ ఇడ్లీ పిండిలో పడేస్తాడు నాకేం తెలిసి చెప్పు అసలు భాష దాన్ని సర్వర్ ని ఎవరా ఇక్కడ పెట్టింది వాడి వల్ల ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి చూడు అది సరే గాని ముందు ఈ శవాన్ని ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లిపోవాలరా కాలింగ్ బెల్ ముగిందండి పోలీసులు వచ్చేసి ఉంటారు అప్పుడే పోలీసులు ఎందుకు వస్తారు రా నేను వెళ్ళి చూసి వస్తాను ముందు ఈ శవాన్ని ఇక్కడి నుంచి తీసి ఎక్కడైనా దాచి వెళ్ళు అప్పాజీ గారు మీరా అవును నేనే ఎందుకలా వింత జంతువు చూసినట్టు చూస్తా అమృతం ఎక్కడ అమృతమా అమృతం విషం అక్కడే ఉన్నాడండి అతను అక్కడ ఉంటే నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తానయ్యా మరి ఇక్కడ లేడండి లోపల ఉన్నాడేమో కేకేస్తాను ఉండండి ఓరే అమృతం నీ కోసం మీ ఇంటి ఓనర్ అప్పాజీ గారు వచ్చారా నువ్వు గాని లోపల లేవుగా అప్పాజీ గడ వీడు పోలీసుల కన్నా డేంజరస్ పేలు వీడి కంట్లో పడ్డామంటే డైరెక్ట్ గా కాటుకుపోవాల్సింది పిల్లల చూసారా రెస్పాన్స్ లేదు అంటే లోపల లేడనమాట లేడా మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు బహుశా కూరగాయల మార్కెట్ వెళ్ళి ఉంటాడు రాగానే మీరు వచ్చారని చెప్తాను మీరు వెళ్ళండి బావ మార్కెట్ కి పొద్దున్నే వచ్చాడు కదా సరే సరే అయినా వాడితో మీకేంటండి అంత అర్జెంటు పని అర్జెంటు పని అంటే మరేం లేదు రెండో బెడ్రూమ్ లో బల్బ్ పోయింది కొత్తది పెట్టమన్నాడు ఇది మొదటి గది ఇది రెండో బెడ్రూమ్ ఏ ఇదే రెండో బెడ్రూమ్ ఎందుకు కాకూడదు లాడ్జీ రోల్ నంబర్లు ఇచ్చినట్టుగా రోల్ కూడా నంబర్లు ఇచ్చారు అబ్బే లాడ్జీ లేదు నెంబర్ కాదు నీకు అసలు బుర్రే లేదు నన్ను అనవసరం కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తున్నావు నన్ను చూడండి అయ్యా ఏ రోల్ లేకపోయినా తెలియాలి కదా అంటే నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఏ బలు పోయి ఉంటుంది పొద్దున వచ్చిన కస్టమరు బల్లి పడ్డ ఇడ్లీ తిని చచ్చాడు ఆ డెడ్ బాడీని బయట పడేసే లోపు వీడు బల్బ్ వేస్తానంటూ ఇప్పుడు తగలాడ్డాడు వస్తే వచ్చావు మళ్ళీ ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు వాడు వచ్చేస్తాడు నేను చేయమంటావరా నేను ఒక్కనే వీడిని తీసుకెళ్ళి బయట చెప్పినట్టుగా నేను ముందే చెప్పా కదండి ఈ రూమ్ కాదు ఆ రూమ్ అని ఎందుకు అంతలా అరిచావు ఆ రూమ్ అసలు కాదు ఈ రూమ్ అని చెప్దా అని అమృతం బెడ్రూమ్ లో అన్నాడు కిచెన్ అనలేదు మీ డైరెక్షన్ నాకు నచ్చలే సార్ బాత్రూమ్ రండి చీపాడు నీకు బాత్రూమ్ అర్జెంట్ అయితే నేను ఎందుకు కూడా అబ్బా నేను అన్నది అది కాదండి బల్బు బాత్రూమ్ లో పోయిందని చెప్పాడు నాకు రండి అంజలో అంజలో ఎంత బరువు ఉన్నాడు ఇదేమిటబ్బా అన్ని బల్బులు బాగానే ఉన్నాయి ఆంజనేయులో కొంప తీసి మీ వాడి బల్బు కానీ పోయిందా అయ్యి ఉండొచ్చు అప్పాజీ గారు మీరా ఎప్పుడు వచ్చారు ఆ ప్రశ్న నేను నిన్ను అడగాలి నీ కోసం ఎదుగుతున్నాను ఎందుకు బాలు పెట్టమన్నావు ఎక్కడ పెట్టాలో అర్థం కాలేదు మూడు నెలల క్రితం చేతి ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారా మేము పెట్టేసుకున్న రెండు నెలలు గుడికి ఎందుకు కూర్చుని మాట్లాడుకున్నాం అక్కర్లేదు నాకు ఇక్కడ బాగానే ఉంది ఇతను ఎవరు అతను మా వేలు విడిచిన బావమర్తి నీ బావమర్దా నాకు పరిచయం చేయవా 
బావా ఇతను అప్పాజీ గారిని మా ఇంటి వాడరు హలో గ్లాడ్ టు మీట్ యు నైస్ మీటింగ్ నేను చెప్పేసాలే ఇదేంటి విలేజ్ మ్యాన్ కదా మీ బావకి సిటీ కల్చర్ తెలియదు అనుకుంటా కాదండి మా బావకి ఏవి కనిపించదు అలాగా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకపోతే మానా కనీసం హలో చెప్పొచ్చుగా ఇతను పుట్టు మూగా పుట్టు చెవుడు కూడా యు మీన్ డఫ్ అండ్ డమ్ ఓ మై గాడ్ వాట్ ఏ పిటి మరి పేపర్ ఎలా చదివినిపిస్తున్నారు అబ్బా బ్రెయిన్ పని చేస్తుంది కదా మీరు ఆకలి మీద పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు మీరు అంటే టిఫిన్ చేస్తాను మీరు అన్ని చెప్తాను నువ్వు గాని అమ్మయ్యా ఆ అప్పాజీ గారు పేకల దాకా టిఫిన్ మెక్కిపోయాడు రే మనం లోపలికి వెళ్ళి సెవెలా ఉందో చూద్దాం రా బాబు రండి సార్ కూర్చోండి మేము కూర్చోడానికి రాలేదయ్యా అంటే నుంచినే తినేస్తారా తినటానికి రాలేదు చూడటానికి వచ్చాం ఏం చూస్తారు అవును ఇంతకీ ఇక్కడ అమృతం ఎవరు నేనే ఏం కావాలి మీకు నీ మరదలో పొద్దునా అవునయ్యా నా పేరు పరంధామయ్య మాది అమలాపురం పద్మిని వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి చేసుకోమంటే చూడటానికి వచ్చామన్నమాట ఫోన్ చేసి వద్దామంటే ఎంత రింగ్ అయినా ఎవరు ఎత్తరే శవం గొడవలో పడి మర్చిపోయామండి శవమా అదే ఫోన్ డెడ్ అయింది కదా అందుకే శవం అంటున్నాను అనమాట అందుకే వేరే పద్మిని ఆయన ఇంగ్లీషు ఇంతకీ పద్మిని ఎక్కడా ఇంతకీ మీ అబ్బాయి గారు ఎందుకు తీసుకురాలేదు మా అబ్బాయి రాలేదండి ముందు మా అమ్మాయికి మీ అమ్మాయి నచ్చితే ఆ తర్వాత తీరుబడిగా వచ్చి చూస్తాడు అన్నట్టు వచ్చి వచ్చేస్తుంది అమ్మాయిని చూపించండి ఏంటి లోపల శవం ఉందన్న సంగతి అప్పుడే మర్చిపోయావు అవును కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలరా వెళ్ళిపోతారా ప్రముఖ అండర్వర్ల్ డాన్ రావుఫ్ అబ్రహీం కి అతని అనుచరుడు జాబు హలీం కి మధ్య స్పర్ధ హైదరాబాద్ లో జాబు హలీం వెంటాడుతున్న పోలీసులు మాఫియా బాబా వీళ్ళెవరు నీ కాబోయే మామగారంట కాబోయే మామగారా అవునమ్మా నిన్ను చూడడానికి మీ నాన్న ఊరి నుంచి పంపించాడు మా అమ్మాయికి నచ్చితే మాకు నచ్చినట్టేనండి తను ఏం చెప్తే అదే మా కుటుంబంలో గుడ్ వాట్ ఈస్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ నువ్వు ఎంతవరకు చదువుకున్నా నాకు ఈ ప్రశ్న నచ్చలేదు నాకు అమ్మాయి నచ్చలేదు నచ్చకపోతే మాని నాకు ఇప్పుడల్లా పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశమే లేదు దాన్నేముందమ్మా నీ చదువంతా పూర్తయ్యాగా చేసుకుంది కానీ నో ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ గర్లు నాకు అమ్మాయి నచ్చలేదు ఈయనెవరండే మా అంజిగాడి వాళ్ళ తమ్ముడు అండి అవునవును నా భార్యకు మరిది వాళ్ళ నాన్నకి కొడుకు ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను ఆ ఈయనయో ఆ ఇదేత ఆ నెమ్మదే ఆ మంచితనం నీ పేరేడు బాబు మృత్యుంజయ్ రావండి ఏం చేస్తుంటా పైకి వెళ్తున్నాడు అదే అమెరికా చదువుల కోసం పైకి వెళ్తున్నాడు ఏమన్నా ఆయన మాట్లాడ్డా మంగళవారం మాట్లాడు బుధవారం బోన్ చేయడండి ఇవాళ శుక్రవారం కదండి శుక్రవారం రెండు చేస్తాడు అంటే రెండు చేయడు అని అమెరికా పై చదువులకు వెళ్తా కూడా ఇన్ని నియమాలు పాటిస్తున్నాడంటే ఎంత మంచోడో అమృతరావు ఇంకా మనలో మనకు పేర్లు పెట్టి పిలుచుకోవడాలేటయ్యా నువ్వు నాకు ఆ కొడుకు వర్స్ అవుతావు అవునా చూడబ్బాయి మా అమ్మాయి సుహాసిన కూడా సంబంధాలు చూస్తున్నావు నీ మైండ్ లో ఎవరి నోటి చెప్తు నా మైండ్ లోనా నా మైండ్ లో ప్రస్తుతానికి వీడు తప్పితే ఇంకెవరు లేరు ఈయన గారికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదా నాన్న ఐ లైక్ ది స్మార్ట్ గై నాన్న నాకు ఇతను నచ్చాడు నాన్న నేను ఇతన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను అమ్మా కరుణించావా కంచిలోని బంగారు బల్లి 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 కరుణించడం ఏమిటండి కాటికి లేకపోతుంది అప్చారం 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 బల్లి కీడి చేయదయ్యా మరి బల్లి పడ్డ పాలు తాగితే చనిపోయిన వాళ్ళు లేరా పోని బల్లి పన్నిట్లు తింటే అట్టంటిది ఏం లేదా ఇదిగో నేను ఆడుకునే వయసులో ఆకలి ఎత్తుంటే రెండు బల్లులు దెబ్బలాడుకుంటుంటే తినేసే తెలుసా ఆకే వయసులో తినేసి ఇప్పుడు నడుచుకుంటూ వచ్చి చెప్తున్నారా అప్పుడు చచ్చిపోలేదా బలులు చచ్చిపోయినాయి అందుకే పాయ చిత్తంగా కంచిలోని బలులు కొలుతున్నాయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం సంబంధం ఖాయం చేసుకుందా సంబంధమా అవునయ్యా మీ తమ్ముడికి మా అమ్మాయికి 
నేనేంతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి అలాగేనమ్మా దానికేం భాగ్యం మాట్లాడుకో మనం ఎందుకే మధ్యనే పదండి మీరు ఉండండి ఈ రోజు శుక్రవారం వాడు ఏమి తిండు ఏమి మాట్లాడు డాడీ ఆయన నాతో రెండు ముక్కలైన మాట్లాడాలి ఫోన్ లే అమ్మా ఇయాల మాట్లాడడంట కదా రేపు పొద్దున పెళ్లి అయిన తర్వాత అలుడు గారి పని ఉంటది లొల్లోడా మాట్లాడాలి పద వత్తన బా మంచిదండి వత్తన బా అలాగే వత్తన మీరు వీళ్ళకి దెడ్ అయి కూర్చుంది ఇంటికి ఫోన్ చేసి వద్దాం నువ్వు ఇక్కడే ఉండే అది జాగ్రత్తగా చూసుకో హలో పోలీస్ స్టేషన్ అండి సార్ ఇక్కడ అశోక్ నగర్లో ఉన్న అమృత విలాస్ ఉంది కదండి దాంట్లో ఒక వ్యక్తి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు మీరు త్వరగా వచ్చి ఫార్మాలిటీస్ అవి చూసుకోండి సార్ త్వరగా రండి సార్ భయం వేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ సగం టెన్షన్ పోయింది వాళ్ళు వచ్చి ఈ శవాన్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిపోతే ఆ సగం టెన్షన్ కూడా పోతుంది పద పోలీసులు వచ్చేసారు అంటే మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు తలనొప్పికి టాబ్లెట్ దొరకలేదు బావా పోలీసులు ఫోన్ చేశారా ఏంటలా శవాల్లాగా బీసుకుపోయారు మీకన్నా రెండు సార్లు వచ్చాడు వాడని చెప్తాడు అది సరే నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నావు కదా నీకు తెలీదా నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు మీరు అటు వెళ్ళగానే తలనొప్పికి టాబ్లెట్ తెచ్చుకోవడానికి బయటకు వెళ్ళాను ఇప్పుడు ఎలా రా ఒక పంజయ్ ఏంటి ఆ కట్టి తీసేసి కడిగేసి కూరగాయలు తరుగుతూ కూర్చో అట్లాగే తగలయ్యా మనం ఆల్రెడీ పోలీసులు ఫోన్ చేసి హార్ట్ అటాక్ అని చెప్పాం కదా ఇదికేమో హార్ట్ లో కత్తి దిగిపోయింది పోలీసులకు అనుమానం వస్తుంది మన ముగ్గురిని పర్మనెంట్ గా బొక్కలో దోసేసి తర్వాత జరగాల్సింది ఆలోచించు ముందు బాడీ లోపల తీసుకెళ్దాం కరెక్ట్ ఐడియా పట్టుకో అలా శమ అయ్యడం లేదు ఇలా ఫోటో గోడ ఎక్కింది ఏంటి రా దండతో సహా ఫోటో బాగుందా సార్ సచ్చినోడు ఫోటోకి దండ వేసినట్టు ఆ ఫోటో ఏంటి కంప్యూటర్ టెక్నిక్ సార్ సార్ నా డబ్బులు ఇస్తే నేను ఆ ఫోటో తీసుకెళ్లి నీ బెడ్రూమ్ లో పెట్టుకో లేకపోతే ఎవరికైనా అమ్ముకో ఇంకొక్కసారి కనిపించావంటే దరిదాపుల్లో నిన్ను చంపేసి నీ ఫోటోకి మేము ముగ్గురు దండేసేస్తావునా శవాన్ని పొడిచి మళ్ళీ శవంగా మార్చిన వ్యధవేవడరా అది శవం అని మనకి తెలుసు ఆ పొడిచినోడికి ఏం తెలుసు అల్లుడు ఈ శవం గాడి కాబోయే మాంగారు మళ్ళీ వచ్చాడేంట రా ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిలో చూశాడంటే వాళ్ళ కాబోయే అల్లుడిని మనమే మర్డర్ చేసామని కేసు పెట్టేస్తాడేమో నమస్తే మీరు వెళ్ళాక చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి అలిసిపోయాడండి లోపల రిలాక్స్ అవుతున్నాడు ఇప్పుడు డిస్టర్బ్ చేస్తే ఫీల్ అవుతుంది కాదయ్యా మా అమ్మాయి అల్లుడు గారితో కలిసి సినిమా చూడటానికి తెగ మొత్తం పడిపోతుంది అనుకో సినిమాక వాడున్న పరిస్థితుల్లోనా ఏ పెళ్లి కాకుండా తిరుగులు ఏమిటనా అవునండి పెళ్లి కాకుండా తిరుగులండి ఇలాంటి మా గోత్రంలో ఒప్పుకోరు ఆడపిల్ల తండ్రి నాకు లేని అభ్యంతరం నీకు ఎందుకయ్యా అయినా అమ్మాయి నక్షత్ర ప్రకారం పెళ్లికి ముందే సినిమాకి వెళ్ళాలని ఉంది నాలుడు నా ఇష్టం అవును బాబా ఆయన అల్లుడు ఆయన ఇష్టం మధ్యలో నీకెందుకు వద్దు నువ్వు మొత్తం ఉండే మాట్లాడుతున్నావా అమ్మాయి చిన్నదైనా కరెక్ట్ గా చెప్పింది చూసావా అమ్మాయికి ఉన్న బాటి సెన్స్ లేదు నీకు బాగా చెప్పారు బాబా నువ్వు ఇట్లా శవాన్ని సినిమాకి ఎలా పంపిస్తావే తీసుకెళ్లి వాడి కార్లో కూర్చోబెడితే వాడి తంటాలేవో వాడు పడతాడు మనకి సెవెన్ చని వదులుతుంది భలే ఐడియా నీ బుర్రా నా బుర్రే కానీ నువ్వు పదా పో పంపిస్తానవా పంపిస్తాను ఎల్లుడు గారిని పంపిస్తాను ఆయన్ని సోలోగా పంపిస్తాను బుకాయం చదువు నాకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇక్కడే ఇదే వాటిలో ఒక వ్యక్తి ఆర్టెడ్ తో చనిపోయాడు 
ఎప్పుడైనా మా హోటల్ లో ఏ కస్టమర్ అన్న అతిగా తిని స్టమక్ అటాక్ వచ్చిందేమో గాని హార్ట్ అటాక్ మాత్రం రాలేదు సార్ మా హోటల్ కున్న పేరుని బిజినెస్ ని దెబ్బ తీయడానికి ఎవరో హెచ్చ చేసుంటారు హత్య హెచ్చ అంటే అదే హెచ్ ఫోన్ చేసుంటారు ఒరే అమృతరావ్ నా కాబోయాలను మద్దత చేసి నా కార్ లోనే పెడతావా నే వదులుతా అనుకున్నావా ఎవరిని వదలరా ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఈలే నా కాబోయాలని ఆత్ కోసం మద్దత చేసి ఈల అరెస్ట్ చేయండి వీడిని అలుడా అవును సార్ నా కాబోయ్ అలుడు వచ్చే వారమే పెళ్లి అన్ని అబద్ధాలు సార్ ఇతనెవరో మాకు తెలీదు ఈయనే హత్య చేసి మామి తోసేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అంత అబద్ధం సార్ వాళ్ళ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి చేసుకోలేదని కక్ష కట్టి ఈ దారుణానికి ఒడిగెట్టాడు లేదు సార్ వీడిని శవంగాన్ని మేము చూడటం ఇదే ఫస్ట్ క్లియర్ గా చెప్పండి ఈ శవం ఎవరిది ఎవరిదో చెప్పండి శవం చచ్చిపోయిన అతంది దాన్ని తన కార్ లో తిప్పుతుంది ఇతను నువ్వు స్టేషన్ రా సార్ నాకేం తెలియదు వీడు అంతర్జాతీయ స్మగ్లర్ వీడి తల మీద ఐదు లక్షల రివార్డు ఉంది వీడు బ్రతికినా చచ్చినా మాకు దొరకడం ఇంపార్టెంట్ నువ్వు వచ్చి ఐదు లక్షల రివార్డు తీసుకెళ్ళు అయ్యి బాబా ఐదు లక్షలే అలాంటి